Hej, słuchajcie, dzisiaj jak widać goła i wesoła robię live'a z farbowania włosów. Będę farbować standardowo farbą, ale najpierw sobie rozczeszę całe włosy. Więc słuchajcie, łapię się za szczotkę. Typowo owłosiona moja szczotka wygląda dokładnie w ten sposób. Witam Was wszystkich. Pierwsze osoby już tutaj widzę dołączają, więc typowa moja owłosiona szczotka wygląda tak. To jest Head Jog, ten odpowiednik Anwen. Może kojarzycie tą fioletową Iconic szczotkę. Boże, zobaczcie, co to jest za fryzura w ogóle. Hit po prostu. E, więc najpierw sobie rozczeszę dokładnie włosy przed farbowaniem. Mam włosy splątane w sposób taki mocny, e, ponieważ odsypiałam targi wczoraj i kompletnie nie miałam siły do włosów, więc się potwornie skołtuniły. Tak więc nie przejmujcie się, jeśli Wam się też coś takiego robi na włosach. Mi się też robi na włosach. Hej, hej, hej. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Się zbieracie. Zaraz przejdziemy do farbowania, ale zrobię takie typowe, realistyczne moje farbowanie, jak zawsze robię. Zrobię sobie też brwi, bo zawsze dostaję pytania, jak robię brwi. Więc widzicie, właśnie rozczesuję takiego wielkiego kołtuna jak coś, więc to będzie też real time. Najlepiej jest w ogóle sobie troszeczkę najpierw takiego kołtuńca roztegować palcami. On wtedy jest bardziej rozplątany. Czy będę oglądać mecz? Słuchajcie, nie wiem nawet jaki jest, chyba jakiś meksykański czy coś takiego. Nie, nie oglądam tego sportu, więc nie wiem, ale mam nadzieję, że że nie robię tego live'a, jak jest ten mecz. Pewnie będzie jakoś wieczorem bardziej. Dobra. No to trochę potrwa, słuchajcie. Nie chcę sobie szarpać tych włosów tak bardzo, ale ta szczotka jest bardzo dobra właśnie do czesania na sucho, bo nie rozrywa, przebija przez włosy. Ten farfocel, ter tragedia. Mecz o 17, mówicie. No to na spokojnie zdążymy. Myślę, że tutaj z pół godziny nam ten live zajmie. Pytacie tutaj, jest pytanie, jak udało Ci się uniknąć rozdwojonych końcówek na tak długich włosach. Zaraz Wam pokażę końcówki w ogóle, żebyście sobie tylko zobaczyli, czy faktycznie są nierozdwojone i sami ocenili. I Wam ze skądkę zdradzę moje sekrety końcówek. Jak mnie wkurza, się podrapałam, no. Dobra. Jedna strona już rozczesana, zobaczcie. No praktycznie, bo jeszcze coś tam wyczułam. E, od razu już pokażę długość włosów. Taka. Nie widać mnie całej, słuchajcie. Musiałabym jakoś się inaczej ustawić. Mam za małą łazienkę, żeby się tak cofnąć. E, a końcówki moje, jak najbliżej Wam dam, wyglądają dokładnie w ten sposób. Jak tak sobie spojrzycie, tutaj jest jakaś jedna taka niezaładna. Ale generalnie nie mam żadnych rozdwojonych końcówek. Jak ktoś był na przykład na targach, to też można sobie zawsze na żywo zobaczyć. I słuchajcie, moje sposoby to po pierwsze termokat raz w roku. Raz w roku sobie robię podcinkę właśnie termokatem, czyli nożyczki na gorąco tak zwane. Jak sobie wpiszecie termokat, no to myślę, że coś Wam wyskoczy z mojego bloga czy, czy z YouTube'a. Bo zrobiłam też zdjęcia pod mikrokamerą żeby pokazać, że faktycznie to domyka końcówki włosów. Więc bardzo, bardzo polecam sobie zrobić termokat raz na na przykład pół roku. Ja ścinam raz w roku, bo nie mam czasu, nie mam kiedy chodzić do fryzjera. No i wiecie, zapuszczam włosy, więc no, raz w roku jest ok. Ale myślę, że sam fakt, że przez rok się nie zdążą rozdwoić, to to jest to. Tak wolno czeszę i wolno to idzie, bo jak Wam mówię, jak jest splątanie, tu mam splątanie na przykład, o widzicie, to lepiej jest wolniej niż urwać. Było pytanie, widziałam o pielęgnację twarzy. Jak będzie tutaj ktoś jeszcze siedział, to mogę zrobić pielęgnację twarzy, bo akurat e, dzisiaj nie robiłam, bo jestem dzisiaj totalnym po prostu brudasem. E, znaczy wiecie, ogólnie tak się jakoś um umyłam i ogarnęłam, ale bez właśnie pielęgnacji, więc mogę zrobić, bo też robię. Ile lat zapuszczałam? Od 2015 roku. Jak sobie na Instagramie, jest w ankietach jak coś, mój Instagram, przelecicie do dołu, to tam jestem od początku tego, jak właśnie dbałam włosy i zapuszczałam. Aga, czy jest sens nakładania odżywek na krótkie włosy u mężczyzn? Jak najbardziej. Powiem Wam, czy ja mam tutaj? Nie. 
nie mam tu przy sobie odżywki tej, którą bym poleciła. Bardzo polecam, słuchajcie, flylighta naszego do niskoporów dla facetów na krótkie włosy, bo jest lekką odżywką, nie za ciężką i, yy, i ma taki zapach też neutralny, taki trochę morski, troszeczkę słodkawy, więc nie jest też nie wali takim, wiecie, dezodorantem dla facetów. Nie, nie, nie uzależniałam pielęgnacji od faz księżyca i tutaj akurat w tym w takim zakresie bardziej ezo to nie, nie, nie do końca się orientuje. E, co na przytłuszczające się włosy i co zrobić, żeby uzyskać objętość. Wiecie co? Z moich produktów to merki mm, i ogólnie prawidłowe mycie i peelingi to podstawa. Na przykład peeling e, jakiś kwasowy regularnie. Wiecie co? Tylko chcę Wam pokazać, jaki mam odrost. Bo mnie też cały czas pytacie, jaki jest mój naturalny kolor włosów. No i to jest właśnie no taki szary o... Taki szary kolor. E, czy będę zapuszczać jeszcze włosy? Mm, właśnie mam taki pomysł, że będę. E, I zobaczę, do jakiej długości mi dorosną, bo myślę, że to już jest blisko maksa mojej długości, bo rosną mi tak jakby wolniej, mniej to zauważam, więc być może już mi nie rosną. E, mam też przygotowaną, słuchajcie, szczotkę zwykłą paddle brush. Rozczesałam już sobie head jogiem. I ta paddle brush mi zostaje, żeby sobie roznieść fajnie farbę. Teraz słuchajcie, zakładam rękawice, bo bez rękawic to się nie da nakładać farby. Więc jakbym ominęła jakiś komentarz, to słuchajcie, wybaczcie mi. Dziękuję bardzo za różyczkę. Tak, milenialskie serduszko, bardzo, bardzo dziękuję. E, szczotka jest oczywiście z napiękna włosy.pl. Generalnie wszystko mam z napiękna włosy.pl, poza farbą. Farba mi z Rosmana. I moja farba to jest taka L'Oreal 74. Nazwa to jest Dublin. E, ona się kiedyś nazywała Mango. Możecie ją jakoś tak skądś kojarzyć. Nie chcę obcinać nigdy, myślę, na krótko. Na pewno chcę skrócić za jakiś czas, ale ale nie na krótko. W tej farbie, jeszcze jak ktoś będzie pytał, to będę po prostu pokazywać. Możecie sobie zrobić w ogóle screena, jak chcecie tej farby, bo wiem, że dużo osób pyta. <śmiech> Jeśli chodzi o suszenie, to 10 minut. Jest taki TikTok ostatnio i w tym TikToku po prostu mam laptopa postawionego. Dolewa się to czarne, do tego białego. Tak Wam tylko powiem, co, co teraz robię. Mam na tym TikToku laptopa postawionego z odliczaniem, no i wszystko przyspieszone oczywiście i 10 minut trwa moje suszenie, tylko z dobrą suszarką, taką mocną. <grych> Picie drożdży jak najbardziej ok, ale przy dużych zakolach to może nie pomóc. Drożdże to witaminy z grupy B przede wszystkim, więc jeśli chcecie suplement, a nie drożdże, ale działanie jak drożdże, no to witaminy z grupy B. Yy, dobra. Picie drożdży jest spoko, ale upierdliwe i ja na przykład nie lubię zapachu, smaku drożdży. Czekajcie, gdzie ja tego dzioba postawiłam, bo już głupia jestem. O nie, tutaj mam, dobra, bo on jest czarny i mi się tu skrył. Jeszcze widziałam jakieś fajne pytanie, było, a o, o to dlaczego farba, a nie henna. E, za chwilkę Wam odpowiem, ale tutaj jest niebezpieczna, groźna akcja, bo trzeba to mocno wyszejkować. E, I słuchajcie, to się robi takie ciepłe i może wybuchnąć, więc szybko tutaj ciśniemy. Pielęgnacją twarzy się też interesuje, ale mniej o wiele niż włosów. Będę jeszcze próbować brwi, pamiętajcie. Dobra, chyba jest git. Otwieramy i to zawsze robi taki, takie śmieszne coś, zobaczcie. O, widzieliście to? Po prostu zawsze robi się taki mini wybuch, dlatego trzeba to szybko otwierać. Oni ostrzegają w ogóle o tym, yy, że to może takie zrobić coś. Dobra, i będziemy już nakładać. Suszenie włosów moim zdaniem nie niszczy włosów. Ja nakładam strategicznie, najpierw tam, gdzie mam przedziałek, żeby po prostu, wiecie, najdokładniej pokryć to miejsce, gdzie... gdzie widać po prostu włosy. No i wiecie, o co chodzi. Włosów mam, nie mam umytych przed nakładaniem farby i polecam taki sposób na takie brudnawe włosy. Nawet nie wiem, czy trochę oleju na nich nie miałam tak nałożonego, bo akurat coś tam robiłam z tym olejem, pokazywałam i, i mi wleciał. 
No i dobra, teraz nakładam i nie będę trochę patrzeć, w sensie, bo muszę jakoś w miarę, bo o matko, te opary, to jest tragedia, powiem wam, co jak co, ale przewaga chętny nad farbą, to brak tych obrzydliwych oparów, po prostu chemicznych, ja jestem bardzo wrażliwa, muszę sobie otworzyć w ogóle drzwi, dobrze, mam małą łazienkę, dobra, otwarte, po prostu nie cierpię tych zapachów. Jakie włosowe pytania Cię męczą? Chyba żadne. Naprawdę. Yy, tylko <grywa> największy mam problem, jak się strasznie często powtarzają, to co z tym zrobić? Że ile centymetrów na przykład mają włosy, to już chyba dzisiaj z 10 razy było. Yy, tak około 110-120 centymetrów, albo czy zetne. Ale ja po prostu też odpowiadam co jakiś czas na te wszystkie pytania, więc myślę, że jakoś da się być w miarę na bieżąco. I mnie nie denerwują te pytania, tak więc na spokojnie. Chyba, że może z tym oddaniem na fundację jest takie trochę bardziej upiedliwe, bo po prostu też już tysiąc razy odpowiadałam. E, jeśli chodzi o, o Hennę, to w ostatnim z kolei filmie na YouTubie mówię o, o tym i od bardzo dawna już nie hennuję tak cały czas i jako typowy mój sposób farbowania. Dalej uważam, że jest to super sposób farbowania, ale sama już tego nie do końca robię. To nie do końca robię. O co chodzi, że włosy nie chcą rosnąć? Być może już osiągnęły swój maks, jeśli chodzi o ten etap wzrostu, czyli anagen, taka faza wzrostu włosa. Albo jest to kwestia właśnie jakichś niedoborów, z czym można powalczyć. Albo za mała uwaga jest poświęcona skórze głowy. Czyli na przykład za mało peelingów, za mało jakichś wcierek, masaży itp. E, czy używałaś peelingu z sielanki? Cały czas, e, słuchajcie, czeka na swój moment. E, co to anagen? Faza wzrostu włosa, czyli ten czas, kiedy włosy rośnie. E, mamy trzy fazy. E, o nich mówię też właśnie u siebie na TikToku. I te trzy fazy to wiecie, faza, kiedy, wzrost, kiedy jest wzrost włosa, faza, kiedy włos przestaje rosnąć i faza, kiedy włos wypada i one sobie tak cyrkulują jeden za drugim. No i dla nas najważniejsza jest oczywiście ta faza wzrostu, żeby była najdłuższa i żeby ten włos jednocześnie rósł jak najszybciej, to wtedy mamy największy przyrost. I od właśnie tego i od tej proporcji Zależy to, jak długie mogą rosnąć włosy i, i jak, no, jak długie, jak długo mogą rosnąć. A jak sprawdzić, czy osiągnęły swój maks? Wiecie co, po prostu jakby już bardziej nie chcą rosnąć, przerzedzają się te końcówki, takie piórka się tworzą na końcach. Spędzenie po szamponie i odżywce banfi, w sensie w cierce, to znaczy, że zdecydowanie za mocny kaliber. To nie jest duet dla początkujących, tylko bardziej dla osób, które mają tak zwaną pancerną skórę głowy. Dlatego zrobiłam z firmą, która produkuje banfi, czyli z herbarią, wcierkę kofeinową, która jest bez alkoholu i jest delikatniejsza. E, dobra. Ile ja mam tego jeszcze? Dobra, zostało mi jeszcze tyle tego. E, dla kogo polecasz swoją książkę? I było też, widziałam pytanie, czy polecam dla osób niepoczątkujących. Myślę, że tak, że polecam, bo jest tam właśnie dużo takich tematów, jak na przykład właśnie suszenie, dlaczego uważam, że jest dobre, więc coś, co paradoksalnie w tym, w tym środowisku włosomaniaczek nie zawsze się pojawia, albo się pojawia właśnie odwrotna teoria, że właśnie suszenie jest niedobre, tak samo o warstwie CMC, o ceramidach nie za dużo się słyszy, albo o budowaniu składów, co jest taką e, niszową wiedzą, która już jest bardziej dostępna, jeśli robi się swoje kosmetyki. Więc tego nie widzę w social mediach, ani gdzieś na blogach, na kanałach. No i wiecie, dziękuję za kolejną różyczkę w ogóle. Zobaczcie, pasuje mi do bluzki. Idealnie. Co się może dziać, kiedy swędzi mnie skóra głowy, a nie mam łupieżu? No jakieś typowe podrażnionko, brak nawilżenia. Z domowych sposobów to można glutka lnianego sobie zrobić, 
a z niedomowych to na przykład jest taka nawilżająca maska marki Mawawo, tak Wam mówię, jak się pisze Mawawo przez W, taka zielona, albo co tam jeszcze może być, jakaś wcierka taka nawilżająca, kojąca, jak na przykład mój grasshopper z HTC. Czy pozdrawiam, wszystkich pozdrawiam, co tu są, więc wiecie, tak to jest. Wypryski w okolicach zakoli i skóry głowy. Jeśli w okolicach zakoli i przy twarzy, to zwróć lepszą uwagę na oczyszczanie twarzy, bo to często jest po prostu niedomyty makijaż. Bardzo częsta sprawa, naprawdę. Och, dziękuję za kolejną różyczkę. Czy Twoje kosmetyki są testowane na zwierzętach? Absolutnie nie. I mam nadzieję, że już bardzo niedługo, bo to jest w ogóle temat rzeka i naprawdę mało osób rozumie, o co chodzi w tym temacie. Będziemy na liście Stowarzyszenia Kosmetyki bez okrucieństwa, czyli jedynej listy oficjalnej w Polsce. W sensie zależy, co kto uważa. To jest chyba zbyt skomplikowany temat, żeby tłumaczyć to na live na TikToku. Bo generalnie y, produkty nie mogą być testowane na zwierzętach, a żeby być na liście stowarzyszenia, chodzi o surowce. Wyłącznie o wszystkie surowce i dostawców surowców do kosmetyków, bo co z tego, że Wy nie testujecie produktu, jak surowce są testowane, więc to tylko o to chodzi. I u nas jeden z takich dostawców surowca robi też surowce do leków i leki, no i bardzo ciężko było od niego wyciągnąć taką deklarację, ale słuchajcie, chyba się udało to zrobić, nie my sami, ale przez właśnie większą organizację, bo no, ja jestem takim, że tak powiem, dla firmy farmaceutycznej małym pierdem, więc nikt mi żadnych dokumentów nie da. No i co ja mogę z tym zrobić, nie? Więc tak. Jeśli chodzi o te pryszcze na zakolach, to już była odpowiedź, słuchajcie. Więc słuchajcie uważnie, ale powtórzę, żeby nie było, bo to ważna sprawa. Jeśli tu Wam się poka pokazują jakieś takie niefajne rzeczy, to słuchajcie, lepiej oczyszczajcie skórę twarzy z makijażu i z pielęgnacji. To może być to. Jeśli robicie peeling skóry głowy, dobrym peelingiem, czyli na przykład Squeakim HTC albo Merkim HTC, to przejedźcie sobie, słuchajcie, tyle jeszcze za, za, twa, za, za włosy. Wiecie o co chodzi? Jakby wyjedźcie sobie peelingiem po prostu poza skórę głowy. Bo moje peelingi, właśnie Merki i Squeaky, były testowane też właśnie na twarzy i spokojnie można je tak stosować i nie ma, nie ma żadnego problemu. Jak sprawdzić swoją porowatość? Możesz sobie wejść na stronę www.herytej.eu i tam mamy test porowatości. Dobra. Słuchajcie, właśnie, jak ktoś jeszcze nie followuje, to możecie followować, możecie też wyszerować live'a, bo jeszcze chwilkę tutaj będę działać. Mam nadzieję tylko, że mi bluzka nie spadnie wtedy, bo to nie będzie zbyt dobre. Jakie szczotki polecasz? O to w zasadzie idealnie, bo mam te dwie, które teraz tutaj są w użytku. Head Jog, to jest taka bardziej miękka, ma też miękkie giełki elastyczne, takie dość, o, w ten sposób. Ona jest super do czesania na sucho, a ta szczotka, Denman, to jest Paddle Brush, wybaczcie mi w ogóle takie odra państwo, ale miałam tą szczotkę w telewizji i musiałam zakleić logo, a ta naklejka nie da się jej zdjąć, tylko ona się, wiecie, rozmacza, więc tragedia. E, polecam właśnie do czesania na mokro, do wczesywania odżywek. E, dobra, jak macie jeszcze jakieś pytania, to możecie dać. Mm. Czy HTC planuje jakieś oferty na Black Friday? E, bardzo dużo będzie na napiękne włosy.pl, już niebawem będzie to ogłaszane. E, ja słuchajcie teraz, e, jeśli chodzi o Libio, to e, nie wypowiadam się na temat tej marki bo jej nie lubię, więc w ten sposób to zostawmy. Są takie marki, których po prostu nie lubię, więc nie będę ich też testować. I słuchajcie, chodzi głównie o to, jak te marki traktują innych ludzi i twórców w internecie, ale nie zagłębiam się w szczegóły. Robię brwi tym samym, co głowę. Co sądzę o marce Anwen? Anwen ziomalka bardzo dobra. Wymyśliła y, równowagę pech, więc robienie kosmetyków z podziałem na pech bez wspomnienia o Anwen to jest coś.
co najmniej e, niesmaczny ruch i reklamowanie, że się to wymyśliło, to jest w ogóle bardzo niesmaczny ruch. E, nie można czesać włosów na mokro, ale uwaga, można wczesywać odżywkę, a wtedy włosy są mokre, więc, więc trochę tak, a trochę nie, to zależy jak zwykle. Pędzelek mam taki do makijażu, jakby co. Jeśli chodzi o L'Oreal, no to e, też... Ja oczywiście korzystam, tak? E, więc e, no cóż, możecie mi polecić coś, co da taki sam efekt, a będzie innej marki, to chętnie użyję. Używałam Alfa Parf, ale e, to się o wiele łatwiej nakłada. Ile kosztował aparat na zęby? Widzicie, co już nie pamiętam, bo go miałam 3 lata temu zakładanego i teraz jest i tak wszystko droższe. Olivia Garden jest spoko, ale ta bez włosków. Ja nie lubię szczotek z włoskami, bo dla mnie one niszczą włosy. I nawet Olivia Garden też. Jak komuś odpowiadają, to ok, moim zdaniem trzeba bardzo e, uważnie z nią się obchodzić, żeby ona Wam nie zniszczyła. Co na suchą skórę głowy? Maska nawilżająca z Mawawo, wcierki z HTC, no i to głównie to. Jaki peeling polecam? Squeaky Clean z HTC, z mojej marki. A z Rosmana to nie wiem, bo tam rzadko chodzę i nie wiem co jest, serio. Wiem co jest w Hebe, a co jest w Rosmanie to nie za bardzo wiem. Jeśli się pojawiają wypryski po wcierce na zakolach, to być może ta wcierka ma nieodpowiednie pH i po prostu przez to się coś takiego pojawia. Co ile dawać peelingi? Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb. Dobra. Jak zmyć farbę, która wyszła za ciemna? Wiecie co? Najlepiej to umyć... Najpierw naolejować olejem kokosowym włosy i tak przesadzić z tym olejem, czyli dać więcej niż by się normalnie dawało i wczesać sobie, podtrzymać to z godzinę, a później zmyć z dwa razy mocnym szamponem. Mój naturalny kolor był pokazywany na początku, teraz już niestety raczej go nie pokażę, bo go właśnie usuwam dość skutecznie. Dobra, niedroga odżywka humektantowa, to bym powiedziała, że Sesio Detox. Taka z takimi, takie ma, matko, co, jak to się nazywa, listki takie yy, zielone na okładce. Sesio Detox, taniutka. Ile zajmuje mi umycie włosów? E, zajmuje mi 20 do 25 minut łącznie z suszeniem. Czy polecam robić peelingi? Jak najbardziej. Czekajcie, bo w ogóle jest strasznie dużo pytań na spokojnie i w ogóle dziękuję Wam za wszystkie różyczki i prezenciki. W ogóle to jest strasznie miłe. Mm. Yy, czekajcie, bo było pytanie, na które chciałam odpowiedzieć. Muszę jakoś spróbować to zrobić, żeby na nie odpowiedzieć. Jajajajajaj. A, właśnie, co jak wypadają włosy podczas mycia? To jest zupełnie normalne, więc bez strachu, jak Wam wypadają włosy podczas mycia, yy, ja tu Wam pokażę, no mam Włochy na tej szczotce, mi też wypadają włosy, tylko to nie jest po myciu, to jest po prostu tak czesząc sobie teraz na sucho. Podczas mycia skóra głowy się rozmiękcza i tak jakby rozluźnia, więc te włosy Wam będą bardziej wychodzić samoistnie, ale to są włosy, które i tak by Wam wypadły zaraz, więc bez stresu. Dla mnie wręcz właśnie wczesywanie odżywki, czesanie wtedy na mokro, czyli można tak czesać, to jest dobre. Właśnie, że mi się zatyka nos, ale po prostu... Ta farba to jest jakiś hardcore, jeśli chodzi o zapach, niestety, to jest największa jej wada. To one i tak by wypadły i lepiej je wyciągnąć, mieć je na szczotce i wiedzieć po prostu, ile ich wypada co mycie. Bo wtedy możecie obserwować z mycia na mycie i mieć nad tym największą kontrolę. Dlatego ja jestem za tym, żeby wczesywać, a po drugie, żeby czesać właśnie przy myciu, przy okazji wczesywania. Dla każdego wczesywanie jest ok i to nie jest tak jak czesanie na mokro. Bo czesanie na mokro bez odżywki powoduje, że na włosach nie ma żadnej warstewki ochronnej, mogą się urywać i mogą się łamać, uszkadzać, bo włosy mokre są bardziej podatne na uszkodzenie. 
Więc właśnie to odpowiedziałam, słuchajcie, na to pytanie. A czemu nie chenuję? Bo wiecie co, zbyt ciemny jest efekt na moich włosach. Mam dużo siwych teraz, więc w ogóle dziwnie ten kolor wychodzi. Zajmuje to o wiele więcej czasu, a nie mam czasu. I no mega mi się podoba taki właśnie kolor. Farba, o właśnie, tutaj dobrze, że jestem przygotowana, żeby Wam jeszcze raz pokazać. To jest taka najzwyklejsza L'Oreal, możecie robić screeny, 74. I ona daje taki kolor, jak mam tutaj. W ten sposób to wygląda. Farbuję na sucho, na brudne włosy, jak coś. Więc za chwilę mi już się skończy w ogóle farba. Dokąd mam włosy? Do, prawie już do kolan. Tego mam po prostu za długie, żeby Wam pokazać. Nie musiałabym chyba podskoczyć tutaj. Mam za małą łazienkę i jak podstawię, to już wyczuwam, że to będzie jakaś tragedia. Jak zapuścić włosy? Eee, wcierki i masaże. Czy ma chemię ta farba? I to jaką? Jak to śmierdzi, słuchaj. <grych> Jakie suplementy wspomagają porost? Wiecie co, ja głównie stosuję teraz Sandows, e, Shake od Anwen. Niedługo jeszcze inny, będę o nim Wam mówić, więc nie będę Wam teraz mówić jaki to, ale sobie też testuję. Generalnie teraz stosuję suplementy na włosy, bo mam wrażenie, że właśnie z wiekiem jednak i kondycja i wszystko po prostu siada, więc się trzeba wspierać. Wcześniej nie testowałam. A Vitapil to jest pierwszy suplement, jaki brałam. Co ile podcinać? Ja proponuję raz na pół roku, a ja podcinam co raz na rok, co rok, więc... Jak nie ma potrzeby częściej, to można też nawet tak rzadziej. Joanna Cannabis wcierka. Bardzo spoko, taka bardzo podstawowa. Matko, mam już 3.7 tysięcy lajków. Mega. Słuchajcie, 3.8. W ogóle jak wypędzicie z tymi lajkami. Czy będą filmiki z łyżew? Wyżeł, <grym> powiedziałam. Myślę, że na pewno, na pewno będą. Tylko ostatnio nie chodzę, bo jestem praktycznie drugi miesiąc się nie mogę doleczyć. W ogóle mam jakieś takie przeziębienie i nie chodzę, żeby się doleczyć. Żeby włosy nie były suche, najlepiej bym powiedziała naolejować je na podkład humektantowy. Czyli wiecie, najpierw coś nawilżającego, na przykład glutek leniany. Na to dajcie olej albo jakąś mieszankę. Ja zaraz będę sobie dawać merhera na długość. Bo wiecie, tutaj nie ma farby, nie ma nic. Mogę sobie tu nałożyć olej, bo i tak będę sobie siedzieć z tym jeszcze yy, i co? Zmyć i na przykład sobie domknąć jakąś pechową maską i git. Da się zapuścić włosy rozjaśniane. Yy, każde włosy da się zapuścić, w sensie farbowane, rozjaśniane, widzicie, ja farbuję. I to jest naprawdę hardcore, to jest strasznie mocne na włosy, ta farba. Yy, w ogóle te farby drogeryjne są bardzo yy, mocne. A da się zapuścić, jak widać zresztą. Ale na skórę to naprawdę działa nie za dobrze. Przesusza i w ogóle. Więc... Eee... Tak, yy, wcierka kanabis yy, z tej, z Joanny będzie spoko do przetłuszczającej się skóry głowy, do suchej. Ona jest taka nawilżająca, więc ona każdej skórze coś tam da fajnego. Więc jest też delikatna, więc na spokojnie można. Jak, czy można peelingowanie i wcierka banfi, słuchajcie, tak ukróćmy to, to pytanie. Można łączyć, ale nie w jednej pielęgnacji. Więc albo wcierka, albo peeling w jednej pielęgnacji, bo co za dużo, to niezdrowo. Ja sobie w ogóle zobaczę, żebym ja tutaj nie przegięła, nie przegięła tematu z trzymaniem tej farby. Co myślisz o Biotebel? 100 lat temu coś testowałam, ale po prostu nie pamiętam. Mekszmo bardzo ok, oleje jak najbardziej super. Co na przedłuszczającą się skórę głowy? Przede wszystkim peelingi skóry głowy. Wcierka na umyte włosy czy na brudne? E, wiecie co? Zależy jaka. Ja alkoholową nakładam na brudne przed myciem, a bezalkoholową nakładam na e, czystą skórę głowy po myciu, bo wtedy lepiej się wsiąka, lepiej działa. Czy się przefarbuje kiedyś na brąz? I jest taka szansa, wiecie? Bo brąz wydaje mi się, że mi pasuje, ale jeszcze nie ten moment to jest. Ile mi zajmuje pielęgnacja? O matko, to też właśnie, słuchajcie, muszę powoli zacząć omijać niektóre pytania. Ojejku, właśnie widzę, że sobie skończyłam olej. Czy to jest mądre? Nie, wcale nie jest mądre. Zaraz musiała iść po olej dosłownie, bo tu już nic nie ma. Wzięłam sobie olej, którego już nie mam. Tragedia. Więc pytacie, ile mam też objętości kucyka centymetrów? Nie wiem, ile to jest. Jak są jacyś eksperci, to możecie obstawiać, ile to jest. Nie jest to jakoś szalenie dużo. 
A co na puszące włosy, to słuchajcie, najczęściej stylizacja, czyli po prostu BS, coś bez spłukiwania i żel. Eee, dobra, wiecie co? Ja muszę z Wami iść dosłownie, żeby sobie znaleźć olej na włosy. Nie uwalić niczego, to będzie hit, po prostu moja rozdrapana twarz. Eee, muszę znaleźć sobie olej i nałożyć sobie olej na długość włosów, tylko gdzie ja go teraz znajdę? Powiedzcie mi, jaki byście... Boże, jaka jestem tutaj goła. Muszę się jakoś bardziej tak muszę zrobić, bo to jest tragedia. Ups, wpadam do własnej torby. Dobra, mam maliniaka. Ups, ja tak zaplanowałam, widzicie, pielęgnację. Tak, to jest jak człowiek sobie nie przygotuje dobrze wszystkiego, a w łazience ma lepsze światło w ogóle. Dobra, siup. I nakładamy. Dobra, stójcie tu. Jest. Dobra, e, wracam. <głos> Na zniszczone włosy przez prostowice w nice i puszące się. O matko, 20k e, lajków. Dobra, jesteście po prostu szaleni. Ile was w ogóle? Ja nie wiem. Pierwszy raz tutaj prowadzę takiego typowego live'a i hardcore. E, no, oglądałam się live'ów u Marty ASMR i już trochę wiem, na czym polegają te live'y, więc to, to dzięki niej. E, więc nałożę sobie, słuchajcie, olej Malinua z HTC na długość. O, on jest taki przezroczysty, więc super dla blondynek. Ten mi się skończył, a go wzięłam. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć, co ja tu odwalam. Dobra. O tych strupkach to ja widzę, że to pytanie jest po prostu... Czekajcie, czy w ogóle mi się rękawiczki teraz nie rozpuszczą od tego oleju? Mam nadzieję, że to z jakiegoś innego są materiału te rękawiczki i mi się tu nic nie rozpuści. Nie, na razie jest git. Matko. Więc na zniszczone włosy yy, przede wszystkim właśnie olejowanie, a tutaj w Malinua jest jeszcze taki składnik ceramidopodobny, który długofalowo odbudowuje włosy, więc tym bardziej coś takiego polecam. Yy, mój kolor naturalny, słownie opisując, bo już Wam, matko, naplułam po prostu wszędzie, <grych> bo już Wam nie pokażę, to jest taki szary blond, wiecie, popielaty taki szary, muszę sobie otworzyć, bo śmierdzi farba. Co sądzę o kosmetykach Kerastas? Yy, wiecie co, zapachy mają bardzo fajne, a składowo, no jeśli szukacie bardzo silikonowych produktów takich na wyjście, yy, to ok. Na przykład ja bym sobie z tej marki wzięła serum przykładowo, jakieś takie silikonowe serum, które bardzo ładnie by pachniało i ten zapach by był taki super ekstra, a w składzie by nie było alkoholu wysuszającego. ten sposób. Wcierki, wiecie co, ja nakładam zazwyczaj przy okazji e, mycia, czyli przed myciem i po myciu. Przed myciem alkoholowe, po myciu bez alko. E, tu a propos szczotek, znowu pytania się powtarzają, więc sobie olej wczeszę szczotką typu Paddle Brush Denman, to jest D83. Co ile olejować włosy? Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie nawet, moim zdaniem to jest ok, częstotliwość, albo takie mikroolejowanie, czyli przed myciem dosłownie, wiecie ile? Przed myciem, przed każdym myciem ja nakładam na suche włosy. Tak, wiecie, po prostu, niezależnie od tego, tyle dosłownie, jedna miarka. I biorę i po prostu wtedy na obie strony, cyk, cyk, cyk. I przed każdym myciem coś takiego robię, a takie typowo duże olejowanie to robię raz na tydzień, raz na dwa. Serum do włosów suchych bez spłukiwania. Zastanowiłabym się nad serum jakimś w kremie. Czymś takim w kremie. Na przykład Job ma takie serum w kremie. Wiecie, ta marka Jope przez Y. Co masz? Joanna teraz wypuściła, ma taką linię Pechology. Jest na wyłączność u nas w na piękne włosy. Też ma takie serum w kremie, kremowe. Więc ja bym spróbowała właśnie kremowego. Matko 30 tysięcy. Dziękuję Wam, że dajecie znać w ogóle. Jestem w szoku, co się tutaj dzieje. Tak więc bardzo dziękuję. Co myślisz o marce Isana? Ostatnio gdzieś widziałam jakiś taki temat, że ostatnio się ta marka jakoś tak pogorszyła. Wercia, dziękuję Ci za... Nie wiem, co to jest, ale Ci dziękuję za to. TikTok, dobra, dzięki Ci za TikToka. <grym> więc słuchajcie, że marka Isana się trochę pogorszyła. O, patrzcie, od razu jak się olej nałoży, to patrzcie, od razu włosy lepsze. <grym> I, I co? No i w ogóle Isana bardzo podrożała, bo wszyscy, u Isana taka tania i tak dalej. Ja pamiętam, jak szampon Isany kosztował 3 zł, a teraz taki sam szampon na dobrą sprawę kosztuje 12 zł, więc jest 
cztery razy droższy. To tak jakby mój szampon kosztował teraz 200 zł zamiast 55 czy tam 59, wiecie o co mi chodzi. Jakby no trochę przeginka, jeśli chodzi o podwyżki, które są nieadekwatne do inflacji, wzrostu kosztów. Więc i tak jest spoko w sensie, że jest taką niedrogą marką i składowo bardzo ok, moim zdaniem, ale no właśnie dużo jest głosów, że no teraz jest z tą marką jakby gorzej, jakoś do ceny spadł ten współczynnik, ale nie wiem, bo nie stosowałam, więc tylko ten lej, który nakładałam, mogę pokazać i jeszcze trochę go nałożyć, bo wiecie, teraz to mogę na maksa. Heretail Cosmetics, to jest moja marka, malinua z malinami, Mateusz kichnął. 40 tysięcy lajków, szaleństwo, istne. Widzicie, że ten olej, w ogóle jeszcze Wam pokażę, będzie tysiąc milionów po prostu pompek nałożone. Nie jest taki bardzo przezroczysty, to jest jak coś normalne, bo tam jest składnik ceramidopodobny. Czy włosy po ciąży muszą wypaść? Tak, tak, to jest właśnie kwestia tej takiej huśtawki hormonalnej w trakcie i po ciąży, więc bardzo często musi być to wypadanie. To jest takie typowe wypadanie telogenowe, jak niektórzy obserwowali sobie po, yy, nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo, po tym wirusie, który był. Wiecie, o co chodzi. <śmiech> Więc później też było takie duże wypadanie. Spam on Libio. Nie mówię o tej marce, bo jej nie lubię. <śmiech> Kolejna, której nie lubię, wymieniona. <śmiech> Jakby po prostu nie... nie. Niektórych marek po prostu nie lubię, tak jak niektórzy nie lubią pizzy z ananasem, nie wiem czy wy lubicie, ja na przykład w sumie lubię, akurat pizzę z ananasem w sumie lubię, kosmetyki Ice Professional nie stosowałam, więc, więc nie wypowiem się, bo z kolei nic o nich nie wiem, niestety. Czy polecam firmę Herbum? Też nic nie stosowałam, masakra, wiecie, bo ja... Bardzo dużo testuję, ale głównie to, co testuję, to są, słuchajcie, próbki nowych produktów, które wyglądają tak, więc jakby nic o nich nawet nie mogę powiedzieć. I też mniejsze polskie marki, więc głównie na tym się teraz skupiam, a nie na masowych producentach, oprócz oczywiście no na przykład L'Oreal'a i Garniera, bo te produkty jakoś zawsze mi wpadną w ręce, zawsze je przetestuję. Alfa Parf i Matrix. Alfa Parf farbę stosowałam milion lat, w sensie kilka i to był numer 843 jasno-złoty miedziany blond i bardzo byłam zadowolona. Czekajcie, czy tu coś jeszcze jest? Tak. Jeszcze sobie tylko nałożę do końca. I słuchajcie... Farby Alfa Parfu moim zdaniem są świetne, ale inne kosmetyki nie stosowałam. Niszczysz włosy, wiem. No, wiem takie życie. Farbowanie zawsze niszczy włosy, albo rozjaśnianie, albo keratynowe prostowanie, nanoplastia, botox na włosy, to wszystko je niszczy, ale jeśli zależy nam na konkretnym efekcie po takich zabiegach, no to jakby cóż, pielęgnacją dobijamy do tego, żeby mieć taki kredyt zaufania włosów i żeby móc dalej to robić, wiecie, czyli je niszczyć, a one, żeby dalej były ładne. Jak używać maski do włosów? To jest wbrew pozorom, słuchajcie, bardzo dobre pytanie. Na nie bardzo mokre włosy, tylko trochę odciśnięte, albo wręcz dobrze odciśnięte. Też zależy, jaka maska, czy bardziej wodna, czy bardziej taka skoncentrowana. I słuchajcie, nakładamy na mokre włosy, umyte oczywiście szamponem uprzednio i wczesujemy. Wczesujemy i przed tym, jak jeszcze w ogóle umyjemy, to najpierw trzeba też te włosy rozczesać jeszcze na sucho i później sobie taką maskę wczesać we włosy, bo dzięki temu wczesywaniu tak jak teraz ja mam olej na włosach, to tak samo zobaczcie, maskę wprowadzacie sobie między każde włoski. Patrzcie, o, tak to wygląda. Tutaj widać, że ja te końcówki mam w gorszej kondycji, o, bo akurat światło tak pada, że widać te odstawacze, ale generalnie tutaj jest super, więc ja w ogóle myślę, żeby kiedyś tutaj sobie uciąć i tyle sobie ściąć. I wtedy będę miała idealną kondycję i idealną długość na idealną kondycję. Wiecie, o co mi chodzi? Bo powyżej pewnej długości to ciężko, żeby te końcówki były idealne, naprawdę. 
Jak zmyć olej? Wiecie co? Najlepiej jest sobie go zemulgować, czyli umyć włosy najpierw ciepłą wodą, tak jakby ala umyć, później sobie nałożyć sporo odżywki, najlepiej takiej lżejszej, której Wam nie szkoda, sobie tak jakby tą odżywką umyć włosy, tak sobie powgniatać, najlepiej wczesać, można potrzymać 50 minut, zmyć to i później normalnie jeszcze raz umyć włosy, czyli szampon i na koniec jeszcze odżywka. Powinno się w ten sposób zmyć wszystko. Czy przedłużanie włosów zawsze jest łączone z łysieniem trakcyjnym? Wiecie co? Łysienie trakcyjne to jest coś takiego, jeśli macie na przykład bardzo też mocno związany kucyk, to sobie wyobraźcie, że tutaj się tak po prostu naciąga, naciągają się te biedne cebulki. Jak bardzo długo jest taki stan, to włosy mogą bardziej wypadać. Tak samo przy y, przedłużaniu włosów, przy doczepach. Zobaczcie, tutaj doczepimy jeszcze więcej i od razu ciągnie. Ciągnie tutaj skórę. Więc zdecydowanie niestety y, przedłużanie włosów może wzmagać wypadanie. I to są fakty, więc im więcej sobie doczepicie, im cięższe będą te doczepy, tym gorzej dla włosów, wiadomo. Więc w ten sposób. A czerwień na włosach najłatwiej osiągnąć czerwoną farbą. Oczywiście są też takie tonery do włosów czerwone, czy takie farby półtrwałe. I ja już, słuchajcie, zdejmę sobie rękawiczki, bo mam wszystko nałożone, tak to wygląda. A jeśli chodzi o ziołową czerwień, to mam taki wpis na blogu. Prostowanie keratynowe Alfa Parf. Lubię markę Alfa Parf i ich farby, ale prostowanie keratynowe, wiecie, zawsze niszczy, niestety. Czy codzienne olejowanie jest ok? Moim zdaniem trochę za często, chyba że to jest tak malutko przed myciem, to wtedy ok. 60K, wow, ok, szaleństwo, szalejecie dosłownie, możecie jeszcze wyszerować, bo widzę, że co 8 osób tylko wyszerowało, tragedia dosłownie o tym live. <śmiech> nie no, żartuję, super. I jakie tonery polecam? Wiecie co, ja może tutaj złej nazwy użyłam, to bardziej chodzi o takie półtrwałe farby, na przykład Arctic Fox, na przykład, kurczę, Vella ma takie półtrwałe, rude i czerwone, więc to z tego, co, te, co znam, Larish, uh, to taki najbardziej, chyba najtańszy, najbardziej znany. Uh, kozieradka na porost pita i wcierana. Nawet sama wcierana myślę, że wystarczy. A pite to bardziej pokrzywa skrzyp. Uh, no i to są też takie suplementy, jakie polecam, takie dość naturalne. Uh, tatuaż jest, słuchajcie, z jaguły, jagła. To jest coś takiego, mam tylko straszne paznokcie, wybaczcie mi, tragedia. To jest jagła, czyli taka roślina naturalna, tak jak henna. I też można nią robić takie wzory, tylko są ciemne i wyglądają bardziej jak naturalne tatuaże. Naturalne, normalne tatuaże. Zobaczcie, bo to jest w ogóle mój tatuaż prawdziwy, a to jest ten roślinny, więc mega polecam. Arctic Fox jest spoko, ale ma Ichiemsy w składzie, więc jak ktoś ma problem z Ichiemsami, to nie, nie używajcie tego. Dobra, czekajcie, muszę sobie dać obok. Powiedzcie mi, czy Wy używacie po farbowaniu tych farb. Ja ich nigdy nie używam i zawsze je noszę do sklepu, w sensie do magazynu na piękne włosy. Ups, ups, nie zlatujcie mi. Do magazynu i ktoś zawsze sobie je bierze. Widzicie, już mi się tu zatłuściliście, więc mi spadacie. Na szybsze przetłuszczanie polecam też zawsze suszyć włosy po myciu. No i właśnie. To jest to, słuchajcie. Co ja tu robię? Tu dam. Stoicie? Tak. Co sądzisz o oleju z Anwen? Jest spoko. Jest spoko, mieszanka olejów. Ja ostatnio to też mówiłam w filmie, bardziej stosuję takie kompozycje jak na przykład ta moja albo inne, czyli na przykład z Shaidira, taki olej z ceramidami, czyli żeby jeszcze coś tam było dodatkowego. Co sądzisz o Meksmo? Spoko, oleje zwłaszcza, oleje stosowałam. Dzięki Wam za prezenciki wszystkie. Olejuję jednocześnie z farbowaniem. Tu jest olej, tu jest farba. Hertulow nie znam, Neboa spoko, wiem, że niektórzy bardzo lubią te wcierki, od nich taka niebieska jest, ale wiem, że jest też dość ciężka. Naturalne rozjaśnienie włosów, pisze prostetny widzę. 
Tylko pytanie, co to znaczy naturalne rozjaśnienie? Można na przykład to zrobić żewieniem, czyli korzeń żewienia, rabarbar inaczej, korzeń rabarbaru. Tylko, że to jest bardzo mocne działanie na włosy i skórę głowy można sobie poparzyć skórę głowy i uszkodzić dość mocno. Coś na obciążone włosy u nasady. To tak właśnie jak mówiłam, można próbować... Zmyję sobie już tu, bo powinno być git. E, suszenie po myciu zawsze. Matko, 70 ponad tysięcy lajków. Trochę wyglądam teraz jak ta. E, jak ona się nazywa? Julia Fox? E, z tymi rozjaśnionymi brwiami. E, matko, bo zobaczcie, co się tu dzieje w ogóle. Ok, git, git. Tu wyglądają na takie ciemne, ale one będą takie same jak te, dlatego teraz jest tak dziwnie. Olejuje się tylko włosy czy skórę głowy też? No ja dzisiaj tylko włosy, bo tu mam farbę, więc wiecie, zależy co akurat robicie. Coś na wygładzenie włosów. Mocne wygładzenie włosów. Czekajcie, bo... Aby nie było odstających włosków. Wiecie co, może jakieś silikony w kremie, na przykład z tej firmy, co jest w Hebe, tylko nie mogę sobie oczywiście... Biopoint, o! Biopoint ma takie różne kremy, takie sera w kremie, takie trochę płynne, trochę, trochę coś, ale bardzo silikonowe. I to nałożone na włosy i suszarka z... Wiecie, tu suszarka, tu czeszecie i się będzie wszystko fajnie wygładzać. Czy używam włosów jako szalika? Wiecie co, na dasie. Nawet to wygląda całkiem elegancko, nie powiem. E, można, da się. E, żeby włosy się nie przetłuszczały, to słuchajcie, proteinówki, lekkie, lekkie produkty, mocniejsze szampony, peelingi. E, na elektryzujące się włosy to głównie zmiana e, ubrań, bo w zasadzie to ubrania często nam elektryzują włosy, albo popsikanie szczotki mgiełką na przykład. Co sądzisz o Happy Pech? Nie używałam. E, jakie szampony polecasz? Ojejku, trudne, <głos> trudne pytanie, bo głównie moje, więc wiecie, to są nudne pytania bardzo. Ile lat mają Twoje włosy? To jest bardzo dobre pytanie. Wiecie co? Te, to myślę, muszę to policzyć, wiecie, żeby nie walnąć jakiegoś kwasu, ale one mogą mieć 5, 6, 8 lat? Może nie, nawet więcej może mają. <głos> Dużo na pewno. Jak ochłodzić naturalny żółty blond? Wiecie co? Wszelkie produkty y, takie fioletowe albo niebieskie, w zależności od tego, jakie macie włosy, raczej fioletowe, y, odżywki, szampony. Co są już o masce z Biedronki? Nie wiem jakiej, więc niestety nie wypowiem się na ten temat. Herquin to jest to samo, co on Libio, jakbyście nie wiedzieli, więc też w zasadzie tych marek się tyle namnożyło, a wszystko to jest to samo. Jak długo zapuszczałaś włosy? Od 2015 roku. Jak często... Yy... Nie, to wszystko już było, to wszystko już było. Jak było, to nie odpowiadam. Czy obchodzisz urodziny swoim włosom? Nie. <grym> Obchodzę urodziny swojej marce jedynie. Nie, rudy to nie jest mój naturalny kolor. Jest gdzieś na TikToku też pokazane, jakie mam naturalne włosy i w ogóle, boże, to wygląda jakbym ja miała... Patrzcie, jakie mięśnie w ogóle. A to są spięte plecy, tragedia. E, farby użyłam takiej. L'Oreal 74. Jak samo poczucie? Spoko, trochę się powoli, e, że tak powiem, leczę. I może już jutro wyjdę z domu normalnie, bo po targach znowu mnie ścięło. Moja marka się nazywa Heritage Cosmetics. Takie, taki jednorożec Heritage Cosmetics. Czy, czy zrobić włosy jajkiem można? Jak najbardziej można. Proponuję żółtko wziąć, zmieszać z porcją maski, no i normalnie jako maskę na włosy, normalnie sobie wczesać, pod czepek. Później zmyć można sobie domyć szamponem, wiecie, żeby nie została Wam tam jakaś jajecznica na głowie <śmiech> i później na koniec normalna odżywka. Wcierka z Anwen, wiecie co, mam ją cały czas w kolejce, ale mam strasznie dużo wcierek i chcę je wszystkie zużyć, żeby ją zacząć używać. Z Dilesa w ogóle nigdy nie miałam nic do włosów. Muszę się tam w końcu przejść. Yy, kozie mleko z ziai, spoko. Taka budżetowa, spoko maska. 
sucha skóra głowy, to tak jak Wam mówię, najlepiej zastosować sobie przed myciem jakiś glutek żelek, na przykład ten z Mawawo, maska taka zielona, a po myciu sobie dać wcierkę nawilżającą, czyli na przykład tutaj jak mówiliście, pytaliście, to Joanna Konopie była wymieniona, ona jest spoko, albo no z mojej marki, no to wszystkie są takie nawilżające, jak na razie, raczej niż na, na taki typowy hardcore porost, to są bardziej na nawilżanie. Hertulow to marka z Biedronki, o to dobrze wiedzieć, to zwrócę uwagę. Jaki szampon na łupież? Z mojej marki Merki albo Dragon Wash, z Mawawo chyba jest też jakiś przeciwłupie... Z Anwen, sorry, z Kostka. No Flake, No Cry, taka ogórkowa i ona jest przeciwłupieżowa. I jest jeszcze Less Waste, no bo to w kostce jest. Rok, robię rok świadomą pielęgnację i nie widać efektów. Dlaczego? No bo może coś się zmieniło w Twoich włosach, że już są na przykład niższej porowatości, a dalej je pielęgnujesz tak, jakby były wyższe. I to jest częsty błąd. Albo są na przykład kręcone, falowane, a Ty je traktujesz jak proste albo odwrotnie. Czy jeśli jestem nastolatką, to mogę być full włosing, czy raczej delikatny? Możesz. Myślę, że możesz na spokojnie robić włosing. Jak się suszy po umyciu, czy się szybciej przetłuszczają? Nie, właśnie jak się suszy, to się wolniej przetłuszczają. W sensie tak suszcie od razu po umyciu, a przynajmniej tą nasadę włosów. Bo wtedy nie macie tej takiej sauny, takiej wiecie, no, atmosfery parowania i tak dalej przy skórze głowy, więc dzięki temu one się mniej przetłuszczają, bo te bakterie tam mniej się wydzielają. Te bakterie robią tam swoje i wydzielają swoje produkty przemiany materii, które podrażniają skórę, ona się jeszcze bardziej Przetłuszcza. Wiecie, o co chodzi? E, czy jest szansa, że Banfi podziała na łysinkę? Bardzo rzadkie włosy zależy. Jak to jest duża łysina, ja bym najpierw szła do lekarza, wiecie, a później dopiero wcierkowała. Efekt tafli. Przede wszystkim pechowe odżywki, e, wczesywanie, czesanie podczas suszenia. Siup, siup, siup. Suszymy. Na koniec chłodny nawiew i też właśnie zawsze z tym czesaniem jednocześnie i będzie git. Co jest najlepsze do dociążania? olejowe sera, czyli właśnie sera bezsilikonowe w kremie, właśnie te produkty na przykład z tego, że zawsze to zapominam tej nazwy, nie bio elixir, nie bio up, tylko biopoint, właśnie biopoint z Hebe, też bardzo wygładzające ma składy, no i w ten sposób. Jak dbać o kręcone włosy? Przede wszystkim no, zawsze odżywka po myciu musi iść. Zazwyczaj one lubią dużo emolientów. I co tam jeszcze? Oczywiście stylizacja. Na mokre włosy po myciu, wgniatanie, krem i żel na przykład. Olejek z rozmarynu spoko. Ja wiem, że jest pełno wirali, że on nie wiadomo jak działa na porost. I warto jest używać produktów z ekstraktem z rozmarynu czy z olejkiem rozmarynowym. No i spoko, spoko składnik, ale też nie przypisywałabym mu takiej magii jak na niektórych TikTokach, że wiecie, ten składnik sprawi, że włosy urosną 20 cm w miesiąc, bo takich cudów nie ma po prostu. Najlepiej stosować oczywiście te wszystkie fajne ekstrakty, ale systematycznie i co każde mycie na przykład. Tutaj na to pytanie też odpowiadałam. Olej mango i marakuja z Anwen. Spoko, jak najbardziej są spoko. Czy do włosów jest dobry jedwab? Zależy jaki jedwab, bo wszystko zależy od składu. Grunt, żeby nie było tam alkoholu wysuszającego. Konsultacji nie prowadzę, więc nic nie kosztują. Proponuję przyjść na targi i za darmo się dopytać, co i jak. Może jeszcze będziemy na jednych targach w Krakowie. Jak ktoś jest z Krakowa, to dajcie znać, czy jesteście z Krakowa bo próbujemy się dostać jeszcze na jedne targi, na Tauron Arenie. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, jak jesteście z Krakowa, czy to jest dobra miejscuwa, czy tam ludzie przychodzą, możecie dać znać. Boże, się prawie... co? 78 laj... tysięcy lajków. Wiecie co? W Krakowie to w grudniu, już chyba 11 albo 12 grudnia, coś takiego. Tu trochę jeszcze poczeszę i za zaraz to my będziemy zmywać. Ciekawa jestem, czy do tych 80 dobijemy. Zanim mi się nie zrobi zafarbowanie, bo to już niedługo, bo już gadam i gadam. Więc jeszcze chwilka, a będę musiała zmywać, a zmywania Wam już nie mam jak pokazać. Czy byłam jaka w szkole? Czekajcie, bo to było ciekawe pytanie. Matko, gdzieś mi tu przeleciało. 
czy byłam nielubiana w szkole za swoje włosy. Wiecie co, ja w szkole miałam normalne włosy, że tak to określę. W gimnazjum, bo jeszcze ja jestem z czasów, kiedy było gimnazjum, miałam takie gdzieś dotąd i po prostu farbowane na też rudo wtedy już, bo ja od gimnazjum farbuję. I to nie było nic dziwnego w sumie, że ktoś sobie na rudo wtedy zrobił włosy. A wcześniej miałam takie zwykłe mysie polskie włosy, więc ciężko chyba, żeby ktoś hejtował za takie włosy, które w sumie mają prawie wszyscy. Kuracja drożdżowa, spoko, tak jak mówię, no ja tego pić nie mogę, bo dla mnie jest to niesmaczne. Niesmaczne. Ej, jakie szampony dla osób, które mają na wszystko alergię? Trudna sprawa, bo zawsze alergia jest na coś, więc, mm, więc nie ma takiego szamponu, który nie miałby nic. I tutaj raczej trzeba by zidentyfikować, na co jest ta alergia. 85 tysięcy lajków, okej, okay, szalejecie. <grym> no, e, naturalny mój kolor włosów, dosłownie... Taki szary. Nie, to jest srebrny, ale możecie sobie wyobrazić. Ciemniejszy od tego, szary. Trochę taki jak o tu, tak trochę z blondem. Taki ciemny, szary. E, kruszące się włosy po spaleniu. Wiecie co, niestety często jest tak, że nic nie pomaga. E, w sensie te włosy, które już zostały tak bardzo uszkodzone, e, może być tak, że nic ich nie odratuje, ale co jedynie mo może, co można robić, a i tak niekoniecznie to pomoże, ceramidy, ceramidy, podobne składniki w pielęgnacji, oleje, olejowanie. Tyle. A więcej, no niestety nie jest to jakoś łatwa sytuacja do zrobienia. Ja miałam spalone całe włosy, możecie sobie zobaczyć. Ja w zasadzie całe odhodowałam i po prostu ścinałam, ścinałam to, co się tam wykruszało i henna. Henna mi bardzo pomogła, no tylko to jest rudy kolor, więc nie każdy lubi, nie każdy chce. 91 tysięcy lajków. Szalejecie, słuchajcie. Imbir z gorącą wodą z olejem kokosowym. Widzę jakiś tu DIY. Lala, gdzie to było? Nałożony na skalp pół godziny przed myciem pomoże na wypadanie. Widzę, co ja bym uważała z takimi e, dziwnymi miksami trochę, bo tak, imbir, gorąca woda, olej kokosowy. To się nijak nie ma jak połączyć, m, więc w pewnym sensie działacie czystym tym imbirem na skórę głowy. E, może być to trochę za e, mocne. Niestety za mocne i może to podrażnić, może być jakieś swędzenie i tak dalej. Lepiej sobie wziąć wcierkę, w której jest ekstrakt z imbiru, a taką wcierką jest, nie wiem czy nie skłamie, ale chyba orientana, któraś orientana olejowa ma imbir w składzie. Wtedy to jest taki olej, taka wcierka olejowa, czasem to jest tak nazywane i ma już to w sobie, jest testowana też dermatologicznie, więc nie zrobi Wam problemu. Co za targi w Krakowie? One się nazywają jakoś tak dziwnie, yy, jakaś taka duchowa nazwa, yy, nie pamiętam tej nazwy, ma, States of Mind, o, dobra, <śmiech> nie wiem co tam będzie poza kosmetykami, yy, ale jeszcze nie wiem czy tam będziemy, właśnie czekam na potwierdzenie. Tu nikt mi nie napisał, że jest z Krakowa, więc wiecie, może nikogo nie ma po prostu w Krakowie chętnego na targi. Co zrobić, jak chce efekt oklapłych włosów? Najprościej to chyba sobie jakiś żel dać na dłonie i po prostu sobie wilgotne włosy wczesać u nasady. Po prostu normalnie szczotką, wiecie, tak jak teraz ja mam trochę, to żel. I żel Wam jeszcze da bardziej taki efekt przyklapu. Jest ta babka, co cały czas nakłada dużo żelu. O, widzę parę osób z Krakowa. No dobrze, może ktoś przyjdzie w takim razie. To Wam dam na TikToku też znać, że będziemy. Jak będziemy, to się wtedy też zameldujcie, że przyjdziecie, a nie tak, że kurczę, przyjdziemy, a tam nikogo nie ma. Na ostatnich tak jak w Krakowie to były takie tłumy. To było w tej zajezdni na Kazimierzu, czy nie wiem, jak to się nazywało. Takie fajne miejsce na Kazimierzu. Rewelacja to była. No, więc sobie żelem, jest taka babka, co sobie nakłada dużo żelu na włosy, kojarzycie ją? Taka babka z wojska, co nakłada dużo żelu, co jest taki jeden tiktoker, co jest do niej podobny Polak. 100 tysięcy, ale Wam dziękuję, super, no po prostu szok, pierwszy live i taki wynik, ja jestem w szoku, bardzo Wam dziękuję. Ekstra, wiecie co, i pofarbowałam sobie włosy, 100 tysięcy lajków. Co tu dużo robić? Co tu dużo robić? Właśnie widzicie, nic nie musiałam robić, tylko włosy sobie zafarbowałam i, i taki efekt, więc mega Wam dziękuję. Widzę, że mnie tutaj followujecie. Kto nie zafollowował, to jeszcze ma szansę, bo chwilkę jeszcze będę. E żeby włosy nie były oklapnięte, widzicie, bo mamy dwie drużyny. Ja muszę chyba o tym nagrać dwa oddzielne TikToki po prostu. Żeby nie były oklapnięte, to przede wszystkim suszenie głową w dół, suszenie po myciu yy, i dużo protein. Możecie sobie też dodawać spirulinę, glinkę albo skrobię ziemniaczaną do masek i one też tak będą trochę Wam podbijać objętość. Yy, woda ryżowa na włosy. Widzicie, to też jest jakiś taki wiral. 
Nie do końca ja jestem za tym, bo można sobie źle to przygotować i jakąś pleśnię na włosy nałożyć, a wtedy no pleśnie i tak dalej, prosta droga do uczulenia. Dziękuję za różyczki. Nie umiem robić tego w ogóle nowoczesnego serduszka, jakoś to się tak dziwnie robi, nie wiem, ja w ogóle jestem pokolenie jakieś dziwne, więc wiecie, <grym> cały czas sobie obczajam ten tatuaż na, na ręku tylko. Woda ryżowa od Facebook, czyli już gotowy kosmetyk na spokojności, bo wtedy tam jest dodany ekstrakt, a nie, no nie, nie ma tam pleśni, więc wtedy na pewno to jest bezpieczniejsze po prostu. Rozmaryn też jest spoko i tu akurat jak robicie sobie wcierkę na par z rozmarynu i używacie od razu na świeżo, to też jest bezpieczniejsze po prostu. Czy trzeba zmywać wcierkę z banfi? Ja zmywam, nakładam sobie przed myciem na godzinę i zmywam. Palec środkowy i wskazujący środkowy i wskazujący. Kurde! Ktoś mnie ostatnio uczył, ale to moje palce. To jest po prostu... Czekajcie. Tak? Nie. Jakoś tak? O, 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 chyba mam, ale mi się trzęsą ręce, jak to robię. Serduszko! Jej! No, że róbcie screeny, po prostu tak jestem głupia. <śmiech> Dzięki za pomoc. <śmiech> Masakra. Jak szybko rosną włosy? 1,5-1,7 cm na miesiąc. To jest normalna w ogóle e, szybkość, więc wiecie. Na spokojnie, włosy rosną wolno. Te różyczki od Natali to chyba za mój wysiłek przed sekundą. <grym> Masakra. E, przez farbowanie włosy zrobiły się niskoporowate ze średnioporowatych i nie mogę ich odratować. Co polecisz? Czy odwrotnie? Czekajcie, nie, to bardziej odwrotnie, że z, z niskoporowatych zrobiły się średnioporowate. Tak, to ma sens. Mm, olejowanie, ceramidy, ceramidopodobne, wczesywanie odżywek. Zazia, dziękuję za lodzika. Czekajcie, środkowy i wskazujący. Wskazujący i środkowy. Jest. Serduszko. <grym> za każdym razem, jak mi coś wyślecie, to się będę wysilać, więc wiecie, zanim to, to zapamiętam. Ech. Serduszko, sowa. O, patrzcie, jak szybko. Dobra, już mi się włączyło. Już mam automat, więc już nie musicie mnie trenować. <grym> Która wcierka satwa na mocno pogrubione, zdrowe włosy ma niesforne, wysoko pory. Ja bym dawała Henna Amla, ona najmocniej działa. Piłka od Natalii, dzięki. Będziemy grać w futbol dzisiaj wieczorem. No ja nie będę oglądać pewnie, bo będę suszyć włosy, ale... Head and shoulders, wiecie co, tutaj to chyba nie ma co za dużo gadać. Nie przepadam, tak delikatnie mówiąc. No, więc wiecie, jak tam pytacie o jakieś marki, to naprawdę czasem ciężko powiedzieć, że coś jest spoko. Tak, a nie chcę też jechać po markach, tak? Dzięki, różyczki. Nie, czekajcie. Dobra, już zapomniałam. Jej, serduszko. Co zrobić, żeby włosy się mniej przetłuszczały? To tak jak Wam mówię, dobrze myć. Niektórzy powinni myć dwa razy, niektórzy raz. Zależy od potrzeb skóry głowy. Ale na pewno peeling. Peeling skóry głowy to jest to. E, szampon dobrze oczyszczający, taki głęboko myjący, Wake It Up od Anwen, to jest taki kawowy, kojarzycie? E, pewnie kojarzycie. E, co tam jeszcze? Jakie tam jeszcze? Chyba z Joanny teraz wyszły takie mocniejsze, z Radicala jest helatujący, z mojej marki to Dragon Wash i Squeaky Clean. No i w ten sposób, no nie? E, czekajcie, bo tu widziałam jakieś fajne pytania jeszcze. O, super, wyglądasz na zdjęciach z Bond Prix. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz w ogóle pozowałam do takich zdjęć, więc był stres ostry. Mój naturalny kolor włosów ma żółty odcień na końcówkach. To proponuję helatowanie, bo to mogą być osady z twardej wody. Co sądzisz o masce K18? Strasznie chcę spróbować. Ciągle jest na liście. Dziękuję bardzo. Zapominam. Czekajcie. Dobra. Uczę się. Jest. E, e, cały czas jest na wishliście to K18, więc wiecie. E, na pewno przetestuję i może jakiś test live będzie. Co na podrażnioną skórę głowy e, z domowych sposobów jeszcze Wam nie powiedziałam. E, żel lniany, taki glutek. Gotujecie glutka, przesączacie i cyk, cyk, no nie? Hydrolat na włosy spoko pod olej na przykład. Widziałam swoją książkę w księgarni. O, to fajnie. Mm. Robię włosing, to jest moja książka. Gdzieś tam się jeszcze przewija w różnych księgarniach. W Empiku na pewno jest. E, no i słuchajcie, e, ja tak patrzę na zegarek i muszę już zmywać. Zobaczcie, ostatni rzut oka. Tu już mi na pewno złapało brwi, mi już złapało, widzicie jak szybko, więc włosy na pewno już. Tutaj jeszcze dziękuję bardzo za prezent. E, gg, bardzo dziękuję za gg. 
brwi zafarbowałam tym samym, Natalia w ogóle mi wszystko tu wysyła, więc jeszcze raz serduszko daję i słuchajcie, już mi nie wysyłajcie, bo będziemy kończyć, ale macie ostatnią chwilę na serduszka, ostatnią chwilę na follow mnie, gdzieś tutaj macie też ten przycisk, jeszcze raz Wam pokazuję farbę i zaraz zmywam, bo mi wypadną włosy wszystkie, a może to jest Wasz cel? że mnie tu trzymacie, żeby mi wszystkie włosy wypadły, bo sobie za długo farbę potrzymam. Nie, na pewno nie, ale wiecie o co chodzi. <śmiech> nie można przetrzymywać farby, słuchajcie. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszego live'a. 112 tysięcy lajków, jestem po prostu w szoku. Milion prezentów, w ogóle e, szery też się posypały. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. E, słuchajcie, kto idzie robić włosing? to napiszcie, zameldujcie się, że idziecie robić włosing i ja was, za Was trzymam kciuki, żeby Wam wyszły super włosy, a ja idę zmywać i podrzucę na pewno na Instagrama efekty. Mam już tak zatkany nos, bo tak mi e, śmierdzi ta farba. To jest jej największy minus, ten smród potworny. A, e, wrzucę efekt, jak mi wyjdzie na... E, Instagrama. Będę robiła wieczorem. Widzę, że o, ja jest spłukiwać olejowanko. No ja właśnie też tutaj mam na olejowane, więc będę płukać. Super. No, widzę, że też idziecie robić włosing. Bardzo dobrze. Na, nie mam na piękne włosy, na piękne włosy. Jest w ankiecie, jak sobie wejdziecie. Na YouTubie mam www.losy.pl, taka dziwna nazwa. E, ale tam mam też dużo o, o pielęgnacji włosów. Co nałupiesz do 20 zł? Kurde, tak z głowy nie wiem. Ale może dodatek dziegciu? Dziegieć do odżywki i taka maska dziegieć chyba kosztuje mniej niż 20 zł. Strasznie śmierdzi. U, albo olej nim, neem. Olej neem. Śmierdzi obrzydliwie, okropnie, ale działa. Na końcówki na przykład bioeliksir jest z kolei taniutki i dobry. No, dobra, słuchajcie, bo ja tu widzę, że ja znowu się rozgaduję, a zaraz mi tu minie ponad pół godziny z farbą na włosach, stanowczo już za długo, więc bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Ostatni raz próbuję robić serduszko. Dobra, już się chyba nauczyłam. Pięknie. <śmiech> to dzięki Wam, tak więc dzięki za wskazówki. Trochę jeszcze krzywo, ale będzie lepiej. Więc do kolejnego live'a. Mam nadzieję, że będą częściej, bo widzę, że to jest aktywność po prostu kosmiczna. Dzięki jeszcze raz. Jak się uda, to zapiszę, ale nie umiem jeszcze chyba tego robić. <śmiech> Udanych włosingów. Czym koloryzuję, róbcie szybko screena i znikam. Pa, pa.